నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరియర్ టెప్ మీరు యానిమేషన్ రంగంలో రాణించాలనుకుంటున్నారా అయితే ఈ యానిమేషన్ రంగంలో జాయిన్ అవ్వడానికి ఎలాంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి అలానే కోర్సు పూర్తయిన తర్వాత ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి ఇలాంటి వివరాలు మన మనకి తెలియచేయడానికి వాళ్ళు మనతో పాటు లైవ్లో సిద్ధంగా ఉన్నారు ఎరీనా అకాడమీ నుంచి సెంట్రల్ హెడ్ శ్రావణి గారు అండ్ అలానే సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ శివప్రసాద్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం అలానే మీకు కూడా యానిమేషన్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించిన నెంబర్కే కాల్ చేసి నేరుగా వారితో మాట్లాడచ్చు అండ్ అలానే మీరు పర్సనల్గా కలవాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా కానీ స్క్రీన్ మీద కనిపించిన నెంబర్కే కాల్ చేసి నేరుగా వెళ్ళి కలవచ్చు హలో అండి హాయ్ సార్ మేడం ఫస్ట్ చెప్పండి అసలు ఎప్పుడు అమీర్పేట్లో ఈ ఎరీనా అకాడమీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు అమీర్పేట్ అరీనా అకాడమీ వచ్చేసి ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుందండి ఈ ఇయర్ సో నైంటీ సిక్స్ ఇయర్లో కంప్లీట్ అరీనా మల్టీమీడియా అనేది స్టార్ట్ అయింది అండ్ వీఆర్ ద ఫస్ట్ బ్రాంచ్ ఇన్ హైదరాబాద్ సో ఈ ఇయర్ వచ్చేసి మేము ట్వంటీ ఇయర్స్ ఫినిష్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే అండ్ అలానే ఇప్పటిదాకా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ దాదాపుగా ఇక్కడ జాయిన్ అయ్యారు అంటే ఇప్పుడు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి థౌజండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ బికాస్ మాకు ఎలా అంటే ఎవ్రీ మంత్ బ్యాచెస్ అవుతాయండి సో మంత్లీ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ బయటకు వస్తారు అనమాట కోర్స్ ఫినిష్ చేసుకొని ఓకే అండ్ సార్ మీరు చెప్పండి ఇక్కడ అసలు ఎలా ఉంటుంది ఫ్యాకల్టీ ఎలా ఉంటుంది ఇక్కడ సి ఆల్ ద ఫ్యాక్ అందరు ఫ్యాకల్టీస్ మోర్ దాన్ టెన్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండి అండ్ దే ఆర్ సర్టిఫికేషన్ ఫ్యాకల్టీస్ కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రైనర్ కూడా సపరేట్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాతనే దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ట్రైనింగ్ సో అలాంగ్ విత్ దాట్ మాకు సపరేట్గా అడోబీ సర్టిఫైడ్ అని ఉంటుంది అడోబీ కంపెనీ సాఫ్ట్వేర్ ఎవరైతే డెవలప్ చేస్తారో వాళ్ళకు సపరేట్గా ఒక సాఫ్ట్వేర్ ట్రైనింగ్ ఉంటుందండి సో ఆ తర్వాత దాన్ని ఎగ్జామ్ పాస్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ యాజ్ అ ట్రైనర్ సో ఆల్మోస్ట్ అందరు ఫ్యాకల్టీస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేసి ఉంటారు ప్లస్ టెన్ ఇయర్స్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫ్యాకల్టీస్ ఉన్నారు ఇన్ ప్రొడక్షన్ వైజ్గా వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ప్లస్ యాజ్ అ టీచర్గా వాళ్ళకు అన్ని స్కిల్స్ ఉన్నాయండి ఓకే అండి ఓకే మేదీపట్నం నుంచి కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ అండి మీ పేరు చెప్తారా మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా లేకపోతే చెప్పండి మీ డౌట్ ఏంటో ఒకసారి మాట్లాడండి ఓకే అండి తప్పకుండా అండి సో గ్రాడ్యుయేషన్ అంటే డిపెండింగ్ అండి ఇప్పుడు బీటెక్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అనుకోండి దే కెన్ యా ఖాన్ గారు మాట్లాడుతున్నారు మేడం మాట్లాడుతున్నారు వినండి హలో ఖాన్ గారు ఓకే సో దాని మీద ఏమన్నా బేస్ మీద ఏమన్నా ఉంటుందండి ఆ షూర్ అండి షూర్ అండి అంటే అది మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఉంటుందండి మీరు ఒక మల్టీ నేషనల్లో కంపెనీలో సాఫ్ట్వేర్ పరంగా వెళ్దాం అనుకుంటున్నా అంటే మీకు వెబ్ డిజైనింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయి లేదు మీకు మూవీస్ సైడ్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉందంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ మీరు యానిమేషన్ కానీ చూస్ చేసుకోవచ్చు అండి రైట్ థ్యాంక్ యూ ఖాన్ గారు మీకు లైవ్లో కాబట్టి ఎక్కువ డీటెయిల్స్ అందివ్వలేరు సో మీరు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించిన నెంబర్కి కాల్ చేసి మీకు కావాల్సిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ తీసుకోవచ్చు సో అండ్ మేడం మీరు చెప్పండి అంటే ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అనమా అంటారు యానిమేషన్ రంగం ఇప్పుడు కానీ లేదా ఫ్యూచర్లో కానీ ఈ డెవలప్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇంతకుముందు మీరు టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసారనుకోండి అందరికీ పెద్దగా ఐడియా లేదు టెన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నుంచి మల్టీమీడియా అనేది ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం చూస్తే అది టీవీ కానివ్వండి ఒక వెబ్ సిరీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్ మూవీ కార్టూన్స్ యానిమేటెడ్ ఫీచర్ ఫిల్మ్స్ మీద ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అనేది కంపల్సరీ సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ మనం టైటిల్స్ నుంచి చూసుకుంటే కూడా మూవీలో అనేది అది కంపల్సరీ పార్ట్ అయిపోయింది దాన్ని సీజీ అంటారు కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ సో దాంట్లో విఎఫ్ఎక్స్ యానిమేషన్ రెండు పార్ట్ వస్తాయి సో మనకి ఆప్షన్ అనేది మూవీస్ అనే కాదు అండ్ ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఈ ఫీల్డ్కి రెసిషన్ అనేది లేదండి ఇట్ విల్ గ్రో బికాస్ ఇది వచ్చేసి ఎంటర్టైన్మెంట్కి సంబంధించిన ఫీల్డ్ కాబట్టి గ్రోతే ఉంటుంది కానీ తగ్గడం అనేది ఉండదు అండ్ ఇంకోటి ఇప్పుడు హాలీవుడ్ మూవీస్ ఎక్కువ వరకు మన హైదరాబాద్లోనే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ యానిమేషన్ చేస్తున్నారు సో దానివల్ల ఏంటంటే మనకి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి డబుల్ అవుతున్నాయి ఓకే అండ్ సార్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ ఇంకేంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ సో ఈ మధ్యలో ఏంటంటే ప్రతి మొబైల్లో ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతిది కూడా ఇప్పుడు మో మనం మూవీ టికెట్స్ మనం బుక్ చేసుకోవాలనుకోండి మొబైల్లోనే మ
సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ గ్రోత్ మీకు ఏదైనా మూవీ ప్రమోషన్ చేయాలనుకోండి సో మళ్ళీ కూడా దానికి వెబ్సైట్ డిపెండ్ చేస్తున్నారు సో అందుకే ఎవర్ గ్రీన్ ఎప్పుడు కూడా మీకు స్టాచ్యురేషన్ అనేది దీంట్లో ఉండదు అండి ఓకే అండి సార్ మనం ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఏ ఫీల్డ్లోనైనా కానీ ఇప్పుడు ఈ ఈ ప్రొఫెషన్ ఐ మీన్ ఈ ఫీల్డ్ కనుక పెంచుకుంటే ఫ్యూచర్లో జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి జనరల్గా ఎవరికైనా ఒక ఆలోచన ఉండేది సో ఈ యానిమేషన్ కోర్సులు ఐ మీన్ ఈ కోర్సు నేర్చుకున్న తర్వాత ఈ ఫీల్డ్లో ఎలాంటి జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉంటుంది అంటారు ఫ్యూచర్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు ఎంతవరకు ఉంటాయంటారు అదే అంటారండి ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇంటర్నెట్ ఒకటి మీరు మ్యాడ్ చెప్పినట్టుగానే యానిమేషన్ ఫీల్డ్ అనేది ఎంటర్టైన్మెంట్ కాబట్టి ఇప్పుడు మూవీస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ప్రతి మూవీలో ఖచ్చితంగా విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ లేని షార్టే లేదు చిన్నదైనా కండి తర్వాత మూవీ తీసిన తర్వాత కూడా పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఫుటేజ్ ఏదైతే వస్తుందో సో అది షూటేజ్ అనేది వన్ డేలో ఫినిష్ అవ్వదు సో దే కొన్ని సినిమాలు అయితే మనం బాహుబలి చూడవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఇయర్ దీన్ని తీశారు సో అలాంటప్పుడు ఆ ఫుటేజ్ చాలా అవర్స్ ఆఫ్ ఫుటేజ్ వస్తుంది సో దాన్ని మనం కట్ చేసి షార్ట్ చేసి త్రీ అవర్స్లో చూపించాలి కాబట్టి సో మూవీ ఇండస్ట్రీలో కూడా మీకు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి సో సేమ్ ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా ఇంటర్నెట్ ఉంది కాబట్టి ఇంటర్నెట్లో మనం ప్రతి ఒక్క సర్వీసెస్ ఇప్పుడు అలవేట్ చేసుకోవాలంటే దానికి కూడా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దెర్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్ ఆప్షన్స్ అన్లిమిటెడ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ మల్టీమీడియా ఇండస్ట్రీ ఓకే అండ్ మేడం మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు అమీర్పేట్లో అరేనా అకాడమీ స్టార్ట్ చేశారు సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్కి ఎలాంటి ఫెసిలిటీ ఉంటుంది స్టూడెంట్ ఫెసిలిటీస్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు మీరు బిఎఫ్ఎక్స్ అండ్ యానిమేషన్ ఫీల్డ్కి వస్తున్నప్పుడు మెయిన్ మన రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి ఒక స్టూడియో బిఎఫ్ఎక్స్కి రిలేటెడ్ స్టూడియోస్ దట్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ నేర్చుకునేది వాళ్ళు ఇక్కడే మనకి షార్ట్ చేసి దానిపైన యానిమేషన్ అండ్ బిఎఫ్ఎక్స్ చేసుకోవడానికి మేము స్టూడియో ఫెసిలిటీ ఇస్తున్నామండి సెంటర్లోనే స్టూడియో ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మాకు సెవెంటీ ప్లస్ సిస్టమ్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి బిగ్గెస్ట్ ల్యాబ్ ఉంది హై అండ్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి అండ్ మేము ఆల్రెడీ చెప్పాం మా ఫ్యాకల్టీస్ ఏంటంటే అందరూ కూడా టెన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీస్ అండ్ ఫ్రమ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ మీకు సెవెన్ టు సెవెన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉన్న టైం అంతా కూడా ల్యాబ్ ఫ్యాకల్టీస్ అవైలబుల్ ఉంటారు సో మా ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కంటిన్యూగా క్లాసెస్లో బిజీ ఉన్నా కూడా ల్యాబ్ అసిస్టెంట్స్ అనేది కంటిన్యూగా ఉంటుంది అండ్ దెన్ ప్లేస్మెంట్స్ అసిస్టెంట్స్ అండి ఊరికే మేము ప్లేస్మెంట్ అసూడెంట్స్ అని చెప్పకుండా దానికి ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది స్టూడెంట్ అనే అతను మా దగ్గర జాయిన్ అయిన తర్వాత ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ విత్ షోరీల్ షోరీల్ అంటే ఒక టూ మినిట్స్ వీడియో రెడీ చేసుకోగలగాలన్నమాట బిఎఫ్ఎక్స్ ఇంకా యానిమేషన్కి సంబంధించి దెన్ ప్లేస్మెంట్ మా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంటుంది అసలు ఎన్ని ఇయర్స్ ఈ కోర్స్ ఉంటుంది అంటారు అంటే వన్ మంత్ నుంచి టూ ఇయర్స్ వరకు డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉంటాయండి ఓకే అంటే మామూలుగా టైమింగ్స్ కూడా ఇంతవరకు అని చెప్పేసి ఉంటుంది జనరల్గా మార్నింగ్ ఎన్ని నుంచి ఈవినింగ్ ఎన్ని గంటల వరకు ఈ అకాడమీ నడుస్తుంది అంటారు ఓకే అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ టైమింగ్ అయితే మేము సెవెన్ టు సెవెన్ అవైలబుల్ ఉంటాము బట్ ఒక సింగిల్ సాఫ్ట్వేర్కి వన్ అవర్ ల్యాబ్ సెషన్ క్లాసెస్ ఉంటుంది అండ్ టూ అవర్ ల్యాబ్ సెషన్ ఉంటుంది త్రీ అవర్స్ అయితే కంపల్సరీ స్టూడెంట్ టికెట్స్ పెంచ్ చేసుకోవాలి అండ్ మిగతా టైం ఇఫ్ దే క్యాన్ అఫర్డ్ ఇక్కడ స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ పర్పస్ ఓకే అండి సార్ మీరు చెప్పండి యానిమేషన్ అండ్ అలానే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అలానే వెబ్ డిజైన్ ఈ రంగంలో ఎలాంటి వారు రాణించగలరు సో ఎవరైనా సరే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఎవరు టెన్త్ పాస్ అవుట్ అయిపోయారు అనుకోండి సో టెన్త్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ ఇస్ మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అదే మీరు ఎంఎన్సీస్లో ట్రై చేస్తున్నారు అనుకోండి ఇప్పుడు డెలైట్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి తర్వాత హైబులో ఉన్నాయి టెక్ మహేంద్రాలో కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు మినిమం క్వాలిఫికేషన్ అనేది గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఉండాలి అగైన్ దర్ షుడ్ బి ఆ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా కొంచెం టెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ స్ట్రాంగ్ ఉంటే విల్ టీచ్ యూ విల్ మేము ట్రైన్ చేస్తాం తర్వాత ఈజీగా మీరు ఫస్ట్ జాబ్ మీకు వచ్చేస్తుంది ఓకే అంటే ఫెయిల్ కానీ పాస్ అయినా కానీ ఫెయిల్ అయినా కానీ నో ప్రాబ్లం పాస్ అవుట్ అదే అంటే టెన్త్ పాస్ అయ్యి ఉండాలి అది నార్మల్ యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇండస్ట్రీ ఎందుకంటే అక్కడ ఏంటంటే ఓన్లీ టాలెంట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది సో అదే మన ఈ ఐటీ కంపెనీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే ఎంఎన్సీ కంపెనీస్ వాళ్ళ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారం ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యి ఫినిష్ అయ్యి ఉంటుంది గ్రాడ్యుయేషన్ ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ మీకు లెవెన్ ఫీల్డ్ కాకుండా ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అయినా సరే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద
అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో కోర్స్ చేస్తే ఇదే ఫీల్డ్ లో జాబ్ ఉంటుంది అంటే అవతార్ మూవీకి సంబంధించి విజువల్స్ చేస్తున్నారు కదా సో దానిలోనే యా చెప్పండి ఏంటంటే నేను అడిగింది ఏంటంటే ఒక మూవీ ఇండస్ట్రీలోనే మాకు ఇంటెన్సిస్ ఉంటాయా చేసిన వాళ్ళకి ఇంకా ఇంత సుధారు ఇంటెన్సిస్ ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ వాళ్ళు అపాయింట్ అవ్వగలరు నాట్ ఓన్లీ అంటే మూవీ ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా బయట కూడా వేరే ఫీల్డ్ ఏమన్నా వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వగలరా ఈ కోర్స్ నేర్చుకోర్ అండి మూవీస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఇండస్ట్రీ మీకు వన్ ఆఫ్ ద మీడియం అనమాట మూవీసే కాకుండా ఇప్పుడు మేము ముందు చెప్పినట్టు టీవీ ఉంటుంది వెబ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మెడికల్ యానిమేషన్ కానీ గేమింగ్ కానీ సో నార్మల్గా ఇప్పుడు తీసుకున్న డిపార్ట్మెంట్ బట్టి ఉంటుందండి హలో రైట్ ఓకే శ్రావణి గారు అండ్ అలానే మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు చెప్ప అంటే ఈయన చెప్పారు వాళ్ళ బైపీసీ చేశారు అంటే బైపీసీ చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఈ యానిమేషన్ కోర్స్ చేయొచ్చు అండి అండి అంటే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయినా కూడా ఈ ఫీల్డ్లోకి రావచ్చు సో ఎడ్యుకేషన్కి దీనికి సంబంధం లేదు బికాస్ దిస్ ఈస్ కంప్లీట్లీ టెక్నికల్ థింగ్ కాకపోతే ఏంటంటే ఫస్టే వీళ్ళు ప్రాపర్గా చూస్ చేసుకోవాలన్నమాట డిపార్ట్మెంట్ అనేది కాకపోతే బీటెక్ చేసిన వాళ్ళైతే డైరెక్ట్ మేము వెబ్ సజెస్ట్ చేస్తాము వాళ్ళ ఒక్కరికి మాత్రం సపరేట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ బీటెక్లో సివిల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి డిజిటల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనే కోర్స్ ఉంటుంది సో వాళ్ళు ఏదైతే సివిల్ నేర్చుకున్నారో దాన్ని సాఫ్ట్వేర్ పరంగా ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలనేది కూడా ఇక్కడ నేర్పిస్తాం అండి సో ఎనీ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దెన్ కెన్ కమ్ ఓకే అండ్ ఎరీనా అకాడమీకి అలానే మిగిలిన అకాడమీతో ఏమైనా పోలిస్తే స్పెషాలిటీ ఏంటి ఎరీనా అకాడమీలో మిగతా బ్రాంచెస్కి మాకు అంటున్నారా సో మిగతా బ్రాంచెస్కి మాకు అంటే యాజ్ ఐ సెడ్ వీ హ్యావ్ ఏ వెరీ గుడ్ స్టూడియో అక్కడ వచ్చేసి ప్రతి విఎఫ్ఎక్స్ అండ్ యానిమేషన్ స్టూడెంట్ వాళ్ళకి ఉన్న ఇమాజినేషన్ ప్రకారం అవుట్పుట్ అనేది తీసుకొని రాగలుగుతారు అండ్ వీ హ్యావ్ ద బెస్ట్ ల్యాబ్ దట్ ఈస్ సిక్స్టీ ప్లస్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ద ఫ్యాకల్టీస్ ఐ సెడ్ బి కంటిన్యూ ఫ్యాకల్టీస్ ఓకే అండ్ సార్ మీరు చెప్పండి so along with that arena is a band actually chapalante almost 20 years plus ipa uh, kabatti arena band meer world wide ga ekkada nallandi arena ante over andaru gurtu padtaru even meer tarvata ms cheyal anukunnarandi qualification arena certifications are valid okay so ala kuda meeku arena anedi vastundandi so ante meer chuse ee field lo meeku chaala experience undi so meeku ela anipistundi ee field okay good future baaguntundi endukante chaala mandiki ela untundo anan cheppesi okokka field lo chuste anukuntu unda so ee field lo meeku ela anipistundi see first everyone select chestuntaro they should have interest hmm endukante koncham time konni saalu endante saturation vachinappudu time padutundi so alane dream valaku motivate avvaru to continue chesar ankonde definitely they will get a success అయితే కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పొచ్చు ఓకే అండి హైదరాబాద్ నుంచి సావిత్రి గారు లైన్ లో ఉన్నారు హలో హలో అండి హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సావిత్రి గారు ఆ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి యా చెప్పండి మీ క్వశ్చన్ ఏంటో అడగండి నేను కోర్స్ డ్యూరేషన్ గురించి తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను అండి యా डेफिनेटली అండి శ్రావణి గారు ఉన్నారు అండ్ అలానే శివప్రసాద్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి ఆ హలో అండి హలో అండి హలో హలో గుడ్ ఈవినింగ్ మేడం యా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి సో యాక్చువల్లీ డ్యూరేషన్ వచ్చేసి హలో వినిపిస్తుందా అండి హలో 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 సావిత్రి గారు మీరు చెప్ మీరు మాట్లాడండి నాకు కోర్స్ డ్యూరేషన్ గురించి డీటెయిల్స్ కావాలండి అది సావిత్రి గారి గారు డ్యూరేషన్ అనేది కోర్స్ బట్టి ఉంటుందండి ఇప్పుడు త్రీ డీ యానిమేషన్ అనుకోండి ఓన్లీ యానిమేషన్ అయితే మీరు వన్ ఇయర్లో చేసుకోవచ్చు లేదా కంప్లీట్ యానిమేషన్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ఇలాంటి కాంబినేషన్ తీసుకుంటే టూ ఇయర్స్ డిప్లొమా కోర్స్ కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఇన్స్టిట్యూట్కి వస్తే ఏంటంటే ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నిటి గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాము సో మీకు ఎంత టైం ఉంది ఇప్పుడు కోర్స్ చేయడానికి అని దాన్ని బట్టి కూడా మీరు చూస్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సావిత్రి గారు మీకు కంప్లీట్ క్లారిటీ డీటెయిల్స్ కావాలి అనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కలిసిన నెంబర్కి కాల్ చేసి మీకు మీకున్న డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు అండ్ అలానే మీకు కూడా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించిన నెంబర్కి కాల్ చేస్తే నేరుగా లైవ్లో మాట్లాడచ్చు అండ్ అలానే కాల్ కలవని వాళ్ళు కానీ లేదు అలానే ఎవరైనా కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి కాల్ చేసి అకాడమీకి కాల్ చేస్తే మీకు కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అందిస్తారు అండ్ మేడం మీరు చెప్పండి జనరల్గా మనం చూస్తే చాలామంది స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళని ఎలా మోటివ్ చేస్తూ ఉంటారు మోటివేట్ అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి కంపల్సరీ ఫీల్డ్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉండాలండి బికాజ్ దే నీడ్ సమ్ ప్యాషన్ దీనికి చాలా పేషెన్స్ ఉండాలి వాళ్ళు ఒకవేళ సిక్స్ మంత్స్ కోర్స్ జాయిన్ అయ్యారంటే సిక్స్ మంత్స్ వన్ అవర్ నేను చెప్పినట్టు క్లాసే ఉంటుంది సో ఎ పర్సన్ విల్లింగ్ షుడ్ బి విల్లింగ్ టు ప్రాక్టీస్
దానికి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ చేసింది అండ్ ఆ ఎంపీసీ అనే కంపెనీలో మోస్ట్ ఆఫ్ ద అరీనా స్టూడెంట్సే ఉంటారు మీకు సో అట్లా ఆ పొజిషన్కి మనం వెళ్ళాలంటే హార్డ్ వర్క్ కంపల్సరీ సో మేమేంటంటే ఇండస్ట్రీ అనేది ఎలా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఆ ఇండస్ట్రీలో మీకు ఆ పొజిషన్కి వెళ్ళాలంటే కావాల్సిన ట్రైనింగ్ మొత్తం మేము ఇస్తాం బట్ కరియర్ని ఎలా మౌల్ చేసుకోవాలనేది వాళ్ళ చేతుల్లో ఉంటుంది ఓకే అండ్ మీరు చెప్పండి జనరల్గా ఈ అకాడమీలో ఏమైనా కోర్స్కి అంటే ఈ అకాడమీలో కోర్స్కి మిగిలిన అకాడమీలో కోర్స్కి ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉంటుందంట డెఫినెట్గా ఉంటుందండి ఎందుకంటే జనరల్గా టీచింగ్ ప్యాటర్న్ ఫస్ట్గా ముందు చెప్పినట్టుగా సర్టిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీస్ సో సర్టిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీస్ కాబట్టి దీని నో ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి స్టూడెంట్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎట్లా ఉంది అతను ఎంతవరకు గ్రాస్ప్ చేయగలుగుతున్నాడు సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని టీచింగ్ అనే మెథడ్ అనేది ఫాలో అవుతారండి సో ముందుగానే ట్రైనింగ్ వచ్చి ఉంటారు తీసుకొని ఉంటారు కాబట్టి సో డెఫినెట్గా వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఉంటుంది ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రతి ఫ్యాకల్టీ కూడా ప్రొడక్షన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి తర్వాత వాళ్ళు ప్రొడక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ డిఫికల్టీ ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేయకుండా ముందుగానే మనం ట్రైన్ చేసి పంపిస్తాం కాబట్టి ఈజీగా వాళ్ళకు ప్లేస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుందండి సో అది మిగతా వాళ్ళ వాటికి మాకు డిఫరెన్స్ అండి ఓకే అండ్ మేడం మీరు చెప్పిన జనరల్గా మనం చూస్తే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒక అకాడమీలో జాయిన్ అయ్యాము బట్ వాళ్ళు సరిగ్గా మాకు టీచ్ ఇవ్వలేదని చెప్పేసి మీ దగ్గరకు వస్తే మళ్ళీ టీచ్ మిడిల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు లేదు వాళ్ళకు లేదంటే స్టార్ట్ ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఫస్ట్ నుంచి ఏం స్టార్ట్ చేయమండి అరీనాలో ఏంటంటే వెరీ రీసెంట్గా మేము గ్రాడ్యుయేట్ సెగ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ చేశాం సో స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే గ్రాడ్యుయేట్ సెగ్మెంట్లో ఆల్రెడీ ఏదైనా కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు లేదా గ్రాడ్యుయేట్స్ అన్నప్పుడు ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ఉంటారు త్రీ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ అనే షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ స్టార్ట్ చేసాం సో వాళ్ళు దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అనమాట అలా షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ చేసుకొని మాకు డైరెక్ట్ టైఅప్స్ ఉన్నాయి కంపెనీస్తో అక్కడ పంపిస్తాం వాళ్ళని సో మళ్ళీ మనం టైం వేస్ట్ చేసుకునే అవసరం లేదు ఓకే అండ్ సార్ మీరు చెప్పండి జనరల్గా స్టార్టింగ్ ఎంత శాలరీ ఉంటుంది అలానే టూ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత శాలరీ ఉంటుంది ఇందులో డిపెండ్స్ అండ్ ఇప్పుడు వెబ్ అనుకోండి బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అనుకోండి సో బీటెక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ డెఫినెట్గా ఎంఎన్సీస్కి మేము ప్రిఫర్ చేస్తాం సో డెలైట్లో అయితే మినిమం స్టార్టింగ్ శాలరీ మినిమం టు మినిమం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ టెక్ మహేంద్ర అనుకోండి మినిమం ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ శాలరీ నుంచి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో అదే తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్స్ వెళ్ళినప్పుడు త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి ట్వంటీ థర్టీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ వరకు కూడా వాళ్ళు డ్రా చేసుకోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దర్ స్కిల్స్ యాక్చువల్గా అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత దే హ్యావ్ టు షో దే హ్యావ్ టు ప్రూవ్ దెమ్ సెల్ఫ్ తర్వాతనే అది గ్రోత్ అనేది ఉంటుంది ఏ ఇండస్ట్రీ అయినా సేమ్ ఓకే అండి అనంతపురం నుంచి కుమార్ గారు లైన్లో ఉన్నారు హలో 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 గుడ్ ఈవినింగ్ కుమార్ గారు యా మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి శ్రావణి గారు ఉన్నారు అండ్ అలానే శివప్రసాద్ గారు ఉన్నారు కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడండి కుమార్ గారు ప్లీజ్ మరి బీటెక్ ఫైనల్ ఇయర్ అయిపోయిందండి ఓకే యా ఓకే చెప్పండి ఆ నేను ఇప్పుడు ఆల్్రెడీ ఎమ్ఎన్సీలో నాకు జాబ్ ఉంది ఆల్్రెడీ కానీ నేను కోర్స్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానా ఓకే హలో హలో కుమార్ గారు హలో యా కుమార్ గారు ఓకే అండి అంతేనా ఆ అది నేను ఇప్పుడు కోర్స్ 3 మంత్స్ డ్యూరేషన్ ఉంటే సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మధ్యలో బ్రేక్ అయితే మరి వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చా ఓకే అండి ఆల్రెడీ ఆయనకి ఎంఎన్సీ కంపెనీలో జాబ్ ఆపర్చునిటీ ఉందండి ఒకవేళ త్రీ మంత్స్ కనుక ఆయన డ్రాప్ అయితే మళ్ళీ వచ్చి జాయిన్ అవ్వచ్చా కుమార్ గారు బట్ ఆయనకి ఈ ఫీల్డ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉందట ఓకే సో అంటే ఈ ఫీల్డ్ లో మీరు పర్టికులర్ గా ఏ కోర్స్ చేద్దామని ప్లానింగ్ అండి కుమార్ గారు వినిపిస్తుందా అండి అంటే మీకు ఏ కోర్స్ చేయాలని ప్లానింగ్ ఉంది ఐ మీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని అడుగుతున్నారు మేడం అది పాసిబుల్ అవుతుందండి మీరు త్రీ మంత్స్లో ఒక టూ సాఫ్ట్వేర్స్ ఫినిష్ చేసుకోవచ్చు ఫినిష్ చేసుకొని మళ్ళీ బ్రేక్కి అప్లై చేసి మీరు మళ్ళీ టర్న్ బ్యాక్ అవ్వచ్చు అండి కుమార్ గారు యా రైట్ శ్రావణి గారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదని చెప్పి అంటే అలా ఉండడం వల్ల ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదంటారు జనరల్గా ఏంటంటే ఒక సబ్జెక్ట్ నేర్చుకునేటప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ వస్తే మళ్ళీ మనం గెట్ ఆన్ అవ్వలేమని చెప్పేసి చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు సో అలాంటి టైంలో ఒకవేళ ఇదే కనుక జరిగితే మళ్ళీ మనం గెట్ ఆన్ అవ్వచ్చు అంటారు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి ఎందుకంటే ఒకసారి వేరే యాక్టివిటీస్లో వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి డైలీ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ అవర్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ
సో డా ఇక్కడ మేము వెబ్ డిజైనింగ్లో వెబ్ డెవలప్మెంట్లో చెప్పేది పిహెచ్పి చెప్తాం సో పిహెచ్పి మైస్కెల్ అది కూడా రెండు సేమ్ అప్లికేషన్సే రెండు వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్సే కొద్దిగా సిమిలారిటీ ఉంటుంది సో అదేంటంటే మోస్ట్లీ ఇది డిజైనింగ్ పాయింట్ అంటే ఫ్రంట్ అండ్ సైడ్ ఉంటుంది సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ ఉన్నప్పుడు బ్యాక్ అండ్ సైడ్ టెక్నికల్గా ప్యూర్గా టెక్నికల్ సైడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్పే కాంపిటీషన్ అయితే ఉండదు రెండు కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ బట్ రిలేటెడ్ ఓకే అండ్ ఇందాక మీరు చూసారు చెప్పారు బేసిక్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ అని చెప్పి ఇప్పుడు మనం చూసే టెన్త్ వాళ్ళు కానీ లేదు ఇంటర్ కానీ డిగ్రీ కానీ పీజీ కానీ లేదో ఇలా వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు అలానే బీటెక్ అలానే ఎంబీబీఎస్ కూడా కొంతమంది చేసి కూడా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టరు సో అలాంటప్పుడు వచ్చినప్పుడు అంటే అందరికీ ఒకటే కోర్స్ ఉంటుందంటారా లేదు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుందంటారు ఇప్పుడు టెన్త్ వాళ్ళకి కానీ లేదు డిగ్రీ వాళ్ళకి కానీ వాళ్ళ టేస్ట్ పెట్టండి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కొందరు మ్యాథ్స్ అనేది చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు అనుకోండి సో అలాంటి వాళ్ళకి ఏంటంటే రిలవెంట్ కోర్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కొందరికి ఏంటంటే డయాగ్రామ్స్ వేయడము తర్వాత ఆర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు యానిమేషన్ లేదా టూ డే యానిమేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకు ఈజీగా వాళ్ళు డ్రా చేయగలుగుతారు యానిమేషన్ చేయగలుగుతారు సో వాళ్ళ స్కిల్స్ను బట్టి ఒకసారి సెంటర్కి వస్తే మేము సజెస్ట్ చేసి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చేసి ఇది తీసుకుంటే బాగుండాలి మేము ప్రిఫర్ చేస్తాం ఓకే అంటే అంటే ఈ ఫీల్డ్లో పర్టికులర్ ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఏమైనా ఉంటుందంటారు అలా ఏం లేదండి ఏజ్ లిమిట్ ఏం లేదు ఎవరైనా యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు వాళ్ళ కరియర్ అనేది సో ఈ ఫీల్డ్లో అడ్వాంటేజ్ అదే నో ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నో ఏజ్ లిమిట్ ఎందుకంటే టెక్నికల్ స్కిల్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఆ టెక్నికల్ స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు అట్ ఎనీ ఏజ్ పాయింట్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అదో అడ్వాంటేజ్ ఓకే అండి ఇక్కడ నుంచి నితిన్ గారు లైన్లో ఉన్నారు హలో గుడ్ ఈవినింగ్ నితిన్ గారు ఓకే ఓకే ఇంటర్ తను ఇంటర్ చదువుతున్నారు అంటండి సో తనకి హాలిడేస్ టైంలో వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి నితిన్ గారు అడుగుతున్నారు ఓకే అంటే మీరు షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ కోసం చూస్తున్నారా అండి ఓకే సో షార్ట్ టర్మ్ కోర్సెస్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటాయండి సో మీ చాయిస్ ప్రకారం గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అండ్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఎడిటింగ్ ఈ డిపార్ట్మెంట్స్లో పాసిబుల్ ఉంటుంది త్రీ డీలో అయితే షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ ఉండదండి ఏంటండి అమౌంట్ ఎంత ఉంటుంది అది డిపెండింగ్ ఆన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుందండి లైక్ మినిమం వచ్చేసి టెన్ థౌజండ్ నుంచి మ్యాక్సిమం మీకు ఫార్టీ థౌజండ్ వరకు ఉంటుంది ఓకే మేడం మనం చూసుకుంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ కూడా చేయొచ్చని అంటే షార్ట్ టర్మ్ కోర్స్ చేస్తే ఎలాంటి యూజ్ ఉంటుంది అలానే లాంగ్ టర్మ్ చేస్తే ఎలాంటి యూజ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక్కొక్క ఒక ఫీల్డ్లో ఒక్కొక్క వేరియస్ అనేది ఉంటుంది అంటే పర్టికులర్గా ఈ ఫీల్డ్కి వచ్చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు షార్ట్ టర్మ్లో మీకు ఆపర్చునిటీస్ మేబీ లిమిటెడ్ ఉంటాయి లైక్ మీకు లాంగ్ టర్మ్లో నెంబర్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎక్కువ చేస్తారు డిపార్ట్మెంట్స్ ఎక్కువ కవర్ చేస్తారు సో త్రీ డీలో ఆపర్చునిటీ ఉంటే మీరు అక్కడ వెళ్ళొచ్చు విఎఫ్ఎక్స్ అంటే విఎఫ్ఎక్స్కి వెళ్ళొచ్చు లేదా యాజ్ ఏ జర్నలిస్ట్ కూడా మీకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి లైక్ త్రీ డీ ఇంకా విఎఫ్ఎక్స్ రెండు చేసే టెక్నీషియన్ని జర్నలిస్ట్ అంటారు అదే మీరు షార్ట్ టర్మ్ తీసుకున్నారు అనుకోండి ఆబ్వియస్లీ మీరు ఓన్లీ త్రీ డీ వరకే లిమిటెడ్ అయి ఉంటారు అదొక డిస్అడ్వాంట అడ్వాంటేజ్ బట్ మనకు టైం కన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు షార్ట్ టర్మే బెటర్ ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి మనం చూసుకుంటే ఒక టైంలో ఈ యానిమేషన్ కానీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫీల్డ్ కానీ ఈ ఫీల్డ్కి పెద్ద అంత ఫేమ్ లేదు బట్ రాను రాను దీనికి ఫేమ్ బాగా ఎక్కువ అవుతుంది సో మీరు అండ్ అమీర్పేట్లో ఏ అకాడమీ స్థాపించి కూడా ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అవుతుంది సో అప్పటికి ఇప్పటికి ఎలాంటి రెస్పాన్స్ ఉంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే అప్పటితో ఇప్పుడు కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మూవీసే తీసుకోండి అప్పట్లో మూవీస్లో విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వాడడం అంటూ ఏం లేదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ వాడడం మొదలెట్టారు తర్వాత ఏంటంటే మీరు షూటింగ్ గురించి ఫారెన్ రాల్స్ వచ్చేది ఇప్పుడు అలాంటి లేకుండా ఇక్కడే లోకల్ అయినా షూట్ చేసి వెనక బ్యాడ్ రాక్ మార్చేస్తున్నారు సో దానివల్ల ఏంటంటే టెక్నాలజీ అనేది డెవలప్ అవుతూ వచ్చింది కాబట్టి దీంట్లో కూడా మనం కూడా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాం టెక్నాలజీ లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ సో అందుకనే చాలా చేంజెస్ వచ్చాయండి అప్పటితో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది సో మన తర్వాత ఏంటంటే క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ కూడా చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంతకుముందు చాలా తక్కువ క్వాలిటీ వచ్చేది లో క్వాలిటీ ఫిలిం వాడేవాళ్ళం ఇప్పుడు బాగా హై క్వాలిటీ హాలీవుడ్కి ఈక్వల్గా మనం మూవీస్ చేస్తున్నాం సో అలాంటి క్వాలిటీ ఎలా తీయాలి ఎలా చేయాలి అనేది కూడా మేము ఇక్కడ మూవీస్లో వ
ఓకే అండ్ అది ఈ కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఫారెన్లో కూడా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అంటారా యా అండి బికాస్ కెనడా లండన్ న్యూజిలాండ్ అండ్ యుఎస్ కూడా వచ్చేసి మీరు అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే అరీనా ఇస్ ఎ మల్టీనేషనల్ బ్రాండ్ ఇది ట్వంటీ కంట్రీస్లో ఉంది సో వీఆర్ ట్రైనింగ్ ఇన్ అదర్ కంట్రీస్ ఆల్సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా సో అక్కడ మన ఇండియా కన్నా ఎక్కువ డిమాండ్ యాక్చువల్లీ బయట ఉంది కాకపోతే ఇక్కడ కోర్స్ నేర్చుకొని మనం వన్ ఇయర్ ఇక్కడ ట్రైన్ అవుతే అండ్ అరీనా ఏదైతే సర్టిఫికేట్ ఉంటుందో విత్ దట్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైనా ఫ్యూచర్ స్టడీస్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి బయట అది కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్తో బయట కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు లైక్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్కి వెబ్ డిజైనర్స్కి ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ యుఎస్ అక్కడ చూస్తే హాలీవుడ్ మూవీస్కి యాజ్ అ విఎఫ్ఎక్స్ ఆర్టిస్ట్ కూడా మనకు ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు మీరు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారని చెప్పారు అంటే ఎన్ని అంటే త్రీ మంత్స్కి సిక్స్ మంత్స్కి అలా ఉంటుంది సో అప్పుడు కూడా సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు లేదా పర్టికులర్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ అలా ఉన్న తర్వాతనే మీరు సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ చేస్తారు లేదండి వన్ మంత్ కోర్స్ చేసినా కూడా సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము ఓకే దర్ ఇస్ అ ప్రొసీజర్ యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత అతను ఎగ్జామ్ రాయాల్సి ఉంటుంది అరీనా వాళ్ళ స్పెషల్ ఎగ్జామ్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత ప్లస్ దే హ్యావ్ టు సబ్మిట్ దర్ షో రీల్ ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఏం నేర్చుకున్నారు కంప్లీట్లో యాజ్ పర్ ద ఫ్యాకల్టీ గైడ్ చేస్తారు ఏ ప్రాజెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుందని యాజ్ పర్ ద గైడ్ లైన్స్ గివెన్ బై ద ఫ్యాకల్టీ ఆ టెస్ట్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత మీ సర్టిఫికేషన్లో మీకు గ్రేడ్ ఇస్తారు సో అప్పుడు మీరు యూ ఆర్ సర్టిఫైడ్ అంటే సార్ ఇక్కడ డౌట్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ అన్నారు సో ఆ టెస్ట్ లో ఏమన్నా సబ్జెక్ట్ జీకే ఉంటుందా లేదు వేరే అదర్ సబ్జెక్ట్ ఎంట్రన్స్ కాదండి కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత కోర్స్ కంప్లీషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ కోర్స్ లో మీరు నేర్చుకున్న టాపిక్స్ పైన థియరిటికల్ టెస్ట్ ఉంటుంది తర్వాత డెమోరియల్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది వర్క్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే అండ్ అలానే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ ఫీల్డ్ గురించి తెలియని పేరెంట్స్ కూడా కొంతమంది ఉన్నారు సో వాళ్ళు మీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మీరు వాళ్ళకి ఎలా అంటే మోటివేట్ లాగా చేసి వాళ్ళకి ఎలా అర్థమయ్యేలాగా చెప్తూ ఉంటారు అంటే ఫీల్డ్ కరెక్టే అండి చాలామంది ఏంటంటే స్టూడెంట్స్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది పేరెంట్స్ని ఇంట్రెస్ట్ ఉండి వస్తూ ఉంటారు సో పేరెంట్స్కి ఏంటంటే కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ఈ ఫీల్డ్లో బట్ ఇప్పుడు థ్యాంక్స్ టు సమ్ సోషో ఫ్యాంటసీ మూవీస్ ఇప్పుడు అందరికీ ఆ మూవీ నేమ్స్ చెప్తే మనం చాలు కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అండ్ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే ఈ మనకి ప్లే స్టేషన్ గేమ్స్ కన్సోల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువైపోయాయి సో దానివల్ల సో కొంచెం ముందుకన్నా పేరెంట్స్ కూడా కొంచెం నాలెడ్జబుల్ ఉన్నారు అండ్ మాకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి కూడా వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో సో అండ్ సార్ మీరు చెప్పండి జనరల్గా ప్లేస్మెంట్ అనేది ఉంటుందంటారా ఈ యానిమేషన్ ఫీల్డ్లో ప్లేస్మెంట్ ఉంటుందంట అదే ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగానే ద ప్రొసీజర్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ వచ్చిన తర్వాత కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోవాలి టెస్ట్ క్లియర్ అవ్వాలి తర్వాత డెమోరియల్ సబ్మిట్ చేయాలి తర్వాత ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్ సో ఆల్రెడీ అరీనాతో టైఅప్ అయిన ఇన్స్టూ ఉన్నాయి కంపెనీస్ సో వాళ్ళకి మేము ఇంటర్ ఇంటర్వ్యూ పంపిస్తాం సో ఇందులో ఇప్పుడు కూడా ఎందుకంటే వర్షన్ అని చెప్పాము అన్లిమిటెడ్ ఆపర్చునిటీస్ మీకు ఉన్నాయి వెబ్ డిజైనర్ కానీ యానిమేషన్ ఫీల్డ్ కానీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్లో కానీ టీవీ ఛానల్స్లో కానీ ఆర్కిటెక్చర్ ఇంటీరియర్ డిజైనింగ్లో కానీ సో ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటాయి ఓపెనింగ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి సో స్టూడెంట్ ఒకసారి అతను కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత టెస్ట్ క్లియర్ చేసిన తర్వాత విల్ సెండ్ ఇమ్ ఫర్ ద ప్లేస్మెంట్ ఓకే అండ్ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే యానిమేషన్ కానీ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ లేదు గ్రాఫిక్ డిజైన్ కానీ అంటే వీటికి డిఫరెంట్ సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుందంటారా కోర్సు అండ్ అలానే వాటికి అంటే యానిమేషన్కి ఒక శాలరీ విఎఫ్ఎక్స్కి ఒక శాలరీ అండ్ అలానే వీటికి వీటన్నిటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ శాలరీ ఉంటుందంటారా లేదు ఇవన్నీ కూడా ఈక్వల్గానే ఉంటాయి అంటారా ఏదైనా ఒకటే అంటారా ఏ కోర్స్ అయినా కానీ అంటే శాలరీ అనేది పర్సన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ బట్టి ఉంటుందండి కాకపోతే ఇవి డిపార్ట్మెంట్స్ అనేది డిఫరెంట్ అనమాట ఇప్పుడు టీవీ ఛానల్సే చూసుకోండి టీవీ ఛానల్స్ మోస్ట్లీ వచ్చేసి ఎడిటింగ్ మనకి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో ఆ కోర్స్ నేర్చుకున్న వాళ్ళకి ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఓన్లీ అక్కడ వరకు లిమిటెడ్ ఉంటాయి ఓకే సో అలా ఉంటుంది గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అంటే కంప్లీట్గా ప్రింట్ మీడియాకి సంబంధించింది మనం చూస్తాం స్టిక్కరింగ్స్ కానీ పోస్టర్స్ సో ఇవన్నీ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్కి సంబంధించి సో శాలరీ అనేది మేబీ
లేదండి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ మినిమం కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు టీఎల్ మనం ఏం చెప్తున్నాడు అతను అర్థం చేసుకొని చేసేయగలిగా మినిమం కమ్యూనికేషన్ ఆల్రెడీ ఉండాలి ప్లస్ మినిమం ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే చాలు అండ్ నేర్చుకోవాలనే ప్యాషన్ టువర్డ్స్ ద సబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుందో ప్యాషన్ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వాటికంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్తో పాటు ఎడ్యుకేషన్తో పాటు ప్యాషన్ అనేది మోర్ ఇంపార్టెంట్ బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ కూడా కంపల్సరీగా ఉండాలి బికాస్ మేము డైరెక్ట్ సాఫ్ట్వేర్తో స్టార్ట్ చేస్తాం సో అసలు కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ లేని వాళ్ళకి కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది సో బేసిక్ కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి అది రైట్ థ్యాంక్ యూ శ్రావణి గారు అండ్ శివప్రసాద్ గారు ఆ యానిమేషన్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఎన్నో వివరాలు తెలియజేసినందుకు సో చూసారు కదండి మీకు కూడా యానిమేషన్ ఫీల్డ్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే స్క్రీన్ మీద క్రమశ నెంబర్కి కాల్ చేసి నేరుగా అకాడమిక్కి సంబంధించిన పర్సన్స్ శ్రావణి గారు అలానే శివప్రసాద్ గారు లేదు ఎవరితో నేను డెఫినెట్గా మాట్లాడి మీకు కావాల్సిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ని తెలుసుకోవచ్చు సో ఇది వాళ్ళకి రేట్ మీకు పోషన్ మైన్షన్ చెప్పి For more updates please subscribe 99 TV Telugu